En el siguiente video quería mostrarles cómo cambiar la cinta. En este caso vamos a colocar la cinta original de una Olivetti Letera 32. Tiene una cinta que compré. Este es el protector que hice en otro video que les mostré. Y yo le había puesto una cinta que compré más moderna, pero en los otros días estuve leyendo el manual y el fabricante recomienda colocar los carretes originales y estos son los carretes originales. O sea, lo que voy a hacer en este video es cambiar, vamos a sustituir estos carretes por estos originales entonces que son de la marca Olivetti. Esta es una letera 32. Hay unas literas 32, un dato que me parece interesante, que hay unas literas 32 que en este lugar, voy a hacer un zoom con la cámara, llevan una palanca para regular lo que es la fuerza. Esta es una versión más moderna y no la tiene. También la letera 22 trae esa palanca, que lo que hace es regula la fuerza del teclado. Aquí en este lugar, en algunas máquinas, está entonces lo que es el, la palanquita, una palanquita que es para regular la fuerza del teclado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la tapa. Vamos a sacar la tapa y sacar entonces estos tornillos. Hay uno en cada lado. Y vamos a sacar entonces los tornillos. La cinta está bien, entonces vamos a colocar esa cinta... Aquí pueden ver, sacamos de aquí y aquí con mucho cuidado se puede incluso colocar la mayúscula para bajar un poco más y facilitarnos. Esta es la parte más complicada, hay que descalzarla de aquí, ahí ya pude el lado y aquí ya pude el otro. Y ahora sale simplemente. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle todo un lado y lo vamos a calzar en el otro. Según el manual del fabricante corre mejor con los carretes originales, por eso le vamos a colocar los carretes originales de la marca entonces Olivetti. Tuve la suerte de que venía con los carretes originales de la máquina, que son muy difíciles de conseguir. Bueno, aquí tiene como van a ver una pequeña pestaña. Que lo único que hay que hacer es soltarla, ¿no? Hay que ver cómo está agarrado y se suelta. Se hace así, se tira un poco. Espero que lo capte la cámara, vamos a mostrarlo ahí. Tiene como una flechita y entonces lo que se hace es que se tira un poquito y ahí se soltó. Ahí pueden ver. Voy a ver si puedo hacer un zoom con la cámara para mostrárselo. Ahí pueden ver lo que es la flechita. Esto es donde va calzado la cinta, ¿no? se tiene que clavar la cinta en este lugar y entonces en el otro rollo vamos a hacer lo mismo estos son los rollos originales, son de metal a diferencia del otro que mostré que era de plástico pero el mecanismo es el mismo, ve que tienen como dos pinchos aquí aquí es donde vamos a calzar entonces la cinta y la vamos a ir arrollando bueno, vamos a calzar la cinta aquí, si podemos vamos a hacer el intento Aquí pueden ver cómo calcé una de las pestañas y ya con una de las pestañas calzadas ya no necesito más, ya queda firme y entonces lo que voy a empezar a hacer ahora es enrollarlo y después voy a hacer lo mismo con el otro. Bueno, vamos a ir enrollándolo. Bueno, y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a desprender, o intentar desprenderlo, da su trabajo porque hay que buscarle la vuelta, ahí salió, y vamos entonces con este, vamos a presentarlo bien, tiene que ir en este sentido, correr un poco la máquina, 
Vamos a sacarle la cinta vieja a este y entonces lo voy a conectar ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar el otro rollo. Ya le saqué toda la cinta vieja y vamos entonces a unirlo. Vamos a unir el rollo entonces, vamos a fijarnos que esté en el mismo sentido. Este va a ir apretando para ahí. O sea, hay que fijarse que la cinta está perfectamente alineada. Está perfectamente alineada. Y lo que vamos a hacer es colocamos aquí con el dedo vamos haciendo fuerza y debería calzar. Ahí ya calzó. No sé si lo capte la cámara, vamos a hacer un zoom. Bueno, una vez calzado, solo resta entonces girarlo un poco. Manteniendo el sentido y entonces vamos a colocarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar cinta en su lugar y ahora después le vamos a acomodar ¿no? aquí y los tornillos no tiene que estar ni muy apretado ni muy flojo ¿no? al punto risitos de oro se podría llamar voy a hacer un zoom entonces ahora para que vean cómo se coloca la cinta bueno, vamos a colocar la cinta, vamos a aflojarla un poco y lo que se va a hacer es se pasa por aquí y luego por el medio de estas dos pestañas. Es un trabajo bastante manual, pero ahí está. Ahí pueden ver cómo quedaría. Bueno, ya colocamos de este lado, ahora nos vamos a ir al medio. Y voy a acomodar la cinta. Algo que nos puede facilitar es, es lo, que, lo que se llama la mayúscula. O sea, colocamos la mayúscula para que baje un poco. Y se coloca por delante. Se coloca por delante. Después les voy a dejar también el, el manual. Quería mostrarles esta imagen que es del manual de instrucciones de la letra 22. Pero nos muestra cómo colocar la cinta y también es aplicable a la letra 32 porque prácticamente son la misma máquina. Me parece muy interesante, ahí pueden ver los tres pasos, cómo se coloca primero la cinta por arriba y luego se calzan esas pestañas que tiene. Ahí pueden ver numerado 1, 2 y 3, entonces cómo se coloca la cinta. Y después nos muestra cómo colocar la cinta en estos puntos, uno se llama roller aquí, que es como un cilindro. Y después el ribbon arm, que hay que pasarla por el medio la cinta. Por último entonces en este lado tenemos que hacer lo mismo, lo pasamos por la pestaña, vamos a sacar un poco de, de cinta para facilitar un poco la vida. Ahí va. Y lo pasamos por esta pestaña. Que puedo. Son muy chiquitas la, el espacio que tenemos, ahí va. Y por aquí afuera. Ahí quedó. Vamos a apretar un poquito. Y como podemos ver, me parece que quedó mucho mejor que con los otros rollos. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego con un papel. Bueno, vamos a mostrar cómo funciona. Como pueden ver, funciona perfectamente. Como pudieron ver entonces la máquina funciona perfectamente y bueno quise seguir las instrucciones del fabricante, había leído un manual, si no me equivoco era de una letera 22, si puedo también le voy a dejar imágenes en el video. Y ese manual decía entonces que conviene siempre guardar lo que son los carretes originales de la máquina y utilizarlos. O sea únicamente lo que tenemos que cambiar es la cinta, no se compra la cinta pero los carretes se mantienen los originales si se puede y yo en este caso había comprado esta máquina que está en muy buen estado y traía los carretes originales entonces quería instalárselos 
Y bueno, ya de paso mostrárselos en un video porque me parece sumamente interesante y puede ayudar a alguna persona que no sepa cómo hacerlo. Bueno, por último decirles que tengan cuidado cuando trabajan con esto porque se van a manchar los dedos, obviamente, después hay que lavarse muy bien. En este caso yo aquí toqué un poco la superficie blanca y quedó manchada, pero hay que lavarse muy bien los dedos después y no tocar la máquina porque también la enchastramos un poco, ¿no? Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Esta es la clásica Ferrari italiana que se llama, la Olivetti. El modelo que a mí más me gusta es la letera 22, pero es muy difícil de conseguir. Y además tiene esa palanca que también regula lo que es la fuerza del teclado. Pero si pueden conseguir una letera 32 o cualquiera de ellas, me parece una muy buena máquina. Lo que sí he notado que a lo largo de los años Olivetti fue cayendo ¿no? lo que es la calidad. Por ejemplo este costado de la máquina que se hacía de metal de, posteriormente a lo último se fue haciendo de plástico y bueno fue decayendo lo que es la calidad de la máquina y bueno nada más espero que les haya gustado el video si les gustó el video suscríbanse compartanlo y nos veremos en el próximo video hasta la próxima